Now students, we will discuss Herzberg two factor theory. Herzberg's का तालक भी motivation theory इसके साथ है, जिसमें ये बंदा बताना चाहता है कि job satisfaction and job dissatisfaction are created by different factors. Hygiene factors इनको हम लोग extrinsic environment की वजह से कहते हैं, जो कि organisation के बाहर से control होते हैं. Factors that create job dissatisfaction. कि ये वो factors हैं जिनकी वजह से job dissatisfaction पैदा होती है. अब इसके अलावा अगर जॉब सेटिस्फेक्शन की बात की जाए तो इसमें मोटिवेटर फैक्टर्स हैं जो इंट्रेंसिक होते हैं जो विद इन द इंप्लाई होते हैं अब इनकी मदद से जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट होती है अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन व्हाई जॉब सेटिस्फेक्शन डज नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज परफॉर्मेंस ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बात इंप्लाई सेटिस्फाइड होता है जॉब से लेकिन फिर भी जॉब परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हो रही उसकी वजह क्या होती है जॉब सेटिस्फेक्शंस लीड टू इंटेंशन टू लीव और अगर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है तो इट विल लीव Definitely leads towards intention to leave. अगर job satisfaction है तो intention to leave नहीं होगी अगर job dissatisfaction है तो intention to leave होगी अब job satisfaction और job dissatisfaction ये intrinsic motivator और organization के hygiene factors की वजह से possible है इसको ही हम लोग हजबर्ग टू फैक्टर थे बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स ये इसका पिक्टोरियल इफेक्ट है मोटिवेटर फैक्टर अचीवमेंट रिकोगशन वर्क इट सेल्फ Responsibility, Advancement, Growth, Hygiene Factors, Supervision, Company Policy, Relationship with Supervisor, Salary, Relationship with Peer, Personal Life, Relationship with Subordinate, Status, Security. ये तमाम extremely dissatisfaction को move करते हैं और ये extremely satisfaction को move करते हैं. In other words, Hygiene 2 Factor Theory depends upon Motivator Factor and Hygiene Factors. 3 Needs Theory. There are three major acquired needs that are major motives in the workplace. Need for achievement, the drive to excel and succeed. ये पहला level है इसका need for achievement. Second need for power. जो employee है वो power चाहता है मेरे पास designation हो authority हो. Third need for affiliation. Employee जब organisation में 10-20 साल गुजार लेता है तो उसकी affiliation develop हो जाती है दादे के साथ loyalty develop हो जाती है वो उसको छोड़के कहीं जाना नहीं चाहता. तो इन तीन को बेसिकली हम लोग थ्री नीड लेवल थ्योरी बोलते हैं हेयर इज द पिक्टोरियल इफेक्ट इंडिकेटेड बाय द समवन इन द स्टोरी वांटिंग टू परफॉर्म अप डू समथिंग बेटर देन सिमिलर अगर आप तीनों सिचुएशंस को देखें तो इन तीनों सिचुएशंस में ये चीज बयान की गई है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉई उस वक्त तक डिजायर रिजल्ट अचीव नहीं कर सकता जब तक इस थ्योरी की प्रॉपर वहां पे एप्लीकेशन ना हो Contemporary theories of motivational goal setting theory. Goal setting theory, the enforcement theory, this designing motivating job, equity theory, expectancy theory. ये जितने भी theories के नाम दिए students आप के लिए हमने draw किए हैं. इन सब को contemporary. Contemporary कहते हैं वो चीज़ जो routine में use हो रही हो. ये contemporary theories हैं. और इन सब theories का जो मकसद है वो job satisfaction increase करना है, motivation develop करना है. जब डिससेटिस्फेक्शन को रोकना है और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है गोल सेटिंग थ्योरी जो पहली थ्योरी है इट प्रपोजेस द सेटिंग ऑफ गोल दैट आर एक्सेप्टेड स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग येट अचीवेबल विल रिजल्ट इन हाई परफॉर्मेंस अगर ये तीन चीजें उसमें हो एक्सेप्टेबल गोल हो स्पेसिफिक गोल हो चैलेंजिंग हो लेकिन अचीवेबल हो तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजायर रिजल्ट है उसको अचीव करने में हेल्पफुल साबित होंगे is culture bound to US and Canada? Is culture bound to the US and Canada? ये बहुत important point है। ये ज़्यादातर जो हमारा data है वो पाकिस्तान के scenario में नहीं लिखा गया। जो books available हैं वो United States of America और Canada के हवाले से हैं। ये जो theories हमें मुख्तलफ मिली हैं ये भी ज़्यादा United States of America के हवाले से हैं। तो उस culture के हवाले से वो बात कर रहा है कि अगर organisations के अंदर ये तमाम चीजें पहले से decided हों, goal, design, improvement, increase, specific, achievable चैलेंजिंग तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन गोल सेटिंग थ्योरी इंक्रीज इन एक्सेप्टेंस ऑफ गोल फोस्टर्स कमिटमेंट टू डिफिकल्ट फॉर जॉब पब्लिक गोल प्रोवाइड्स फॉर सेल्फ फीडबैक ये बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से आप अपने जो थेरीज हैं गोल सेटिंग थेरी या उसको अचीव कर सकते हैं जब तक आप इन पैरामीटर्स के ऊपर अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक आप ये गोल अचीव नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन गोल सेटिंग गोल सेटिंग्स के बहुत से बेनिफिट्स हैं 
जब ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट के एग्जाम्पल ले लें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो उसमें गोल अगर सेट किए जाएँ इम्प्लाई की कंसेंट से किए जाएँ चैलेंजिंग हो अचीवेबल हों रियलिस्टिक हों टाइम बाउंडेड हों तो आप मुझे खुद बताएं डी स्टूडेंट्स कि उसके जो डिज़ायर रिजल्ट हैं वो बेटर ना होंगे उस गोल से जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने सेट कर लिया और इम्प्लाई को उसका नॉलेज ही नहीं है इम्प्लाई को उसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनकी वजह से फिर इम्प्लाई में कमिटमेंट लेवल डेवलप होता है जब इम्प्लाई कमिटेड होगा तो वो किसी भी टास्क को आसानी से अचीव कर सकता है गोल सेटिंग थे गोल स्पेसिफिक डिफिकल्ट कमिटमेंट एक्सेप्टेड पार्टिसिपेशन इन सेटिंग ये है वाई इम्प्लाइज पार्टिसिपेशन गोल सेटिंग थे ओवरऑल टॉपिक सेल्फ एफिकेसी नेशनल कल्चर दीज थिंग्स विल मोटिवेशन इंटेंशन टू वर्क टूवर्ड गोल सेल्फ जनरेटेड फीडबैक हाई परफॉर्मेंस प्लस गोल अचीवमेंट ये हमारा अल्टीमेट रिजल्ट है ये रिजल्ट उस वक्त अचीव होगा जब आप इसके तमाम जो प्रीवियस प्रोसेस हैं सब को फॉलो करेंगे री इन्फोर्समेंट थे Assumes that desired behavior is a function of its consequences, is externally caused, and if reinforced, is likely to be repeated. Positive reinforcement is preferred for its long-term effective effects on the performance. Reinforcement है क्या? आप अपने employee को force करते हैं कि वो organisation की favour के लिए काम करे. आप अपने employee को force कब करेंगे? जब वो satisfied होगा. Intention to leave नहीं होगी. वो committed होगा. Work motivation होगी. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव वे में डेवलप होंगे इग्नोरिंग अनडिजायर्ड बिहेवियर इग्नोरिंग अनडिजायर्ड बिहेवियर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर बेसिकली और चीज़ है इम्प्लाई का बिहेवियर और चीज़ है इम्प्लाई बिहेवियर बेसिकली डिपेंड करता है इम्प्लाई के एटीट्यूड पे एटीट्यूड की जो एप्लीकेशन है वो उसका बिहेवियर होता है और बिहेवियर रिजल्ट बेस है बिहेवियर नजर आता है बिहेवियर विजिबल है एटीट्यूड इन विजिबल है तो इसमें यह देखा जाता है इग्नो इग्नोरिंग अनडिजायर्ड बिहेवियर इज बेटर दैन पनिशमेंट विच में क्रिएट एडिशनल डिसटिस्फेक्शन बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में इफ समथिंग इज रॉन्ग देन यू हैव टू सम टाइम इग्नोर इट नॉट ऑल द टाइम यू हैव टू पनिश द बिहेवियर ऑफ द इम्प्लाई इन दिस वे यू कैन गेट बेटर रिजल्ट ऑफ योर इम्प्लाई रादर दैन डिसटिस्फेक्शन ऑफ योर इम्प्लाईज